ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും പഴയന്നൂർ പബ്ലിക് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് ഹക്കീമാണ് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ ഉച്ച സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാരുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല നെറ്റ്വർക്ക് സ്ലോ ആണോ ഉണ്ടല്ലോ ഹലോ പഴയന്നൂർ പബ്ലിക് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് എന്ന് ഹക്കീമാണ് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഹലോ പറയോ കാണുന്ന ഒരു ഞാൻ ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഉള്ളത് കണ്ടല്ലേ ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് പഴയന്നൂർ ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് കേട്ടോ പഴയന്നൂരിലെ ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഉള്ളത് കണ്ടല്ലേ ഇതാണ് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ പഴയന്നൂർ പബ്ലിക് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കണ്ടോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രളയകാലത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു രണ്ടായിരം കിലോ അരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല പ്രളയകാലത്ത് നമ്മൾ ട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അറിയാമല്ലോ ബാങ്കിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പ്രകാരം ചില നല്ല സന്മനസ്സുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേര് പൈസ ഇതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം ഇപ്പോൾ ഇതിലെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഉള്ളത് മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് കാരണം ഈ രണ്ടായിരം കിലോ അരിയോളം നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് ഫാത്തിമ റൈസ് മിൽ പഴയന്നൂരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ആയിരം കിലോ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു അന്നറിയാമല്ലോ ആയിരം പേർക്കുള്ള ബിരിയാണിയും നെയ്ച്ചോറും ഭക്ഷണവും ആയിട്ടാണ് പോയത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഇരുപതിന് രണ്ടായിരം കിലോ അരി കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അക്കൗണ്ടും കണക്കും കാണിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയുണ്ട് ഈ മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയിൽ ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഒരു ബഷീർക്ക് അയച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏത് ബഷീർക്ക എന്നൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല എന്നാൾ പറഞ്ഞത് പേര് പോലും പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആൾ പൈസ അയച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ പൈസ അപ്പം തന്നെ ഞാനൊരു കിണർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വയനാടുള്ളൊരു റസാക്കാക്ക് പതിനായിരം രൂപ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പതിനായിരം രൂപ ഇതൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എത്രയായി മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തിന് പതിനായിരം പോയാൽ ബാക്കി ഇരുപത്തി മൂവായിരം രൂപയായി അപ്പോൾ ഇതിലുള്ളത് ഇനി ഇരുപത്തി മൂവായിരം രൂപയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ പക്ഷേ നമ്മുടെ അരിയുടെ ബില്ല് വന്നിട്ട് അറുപത്തി ആറായിരം രൂപയാണ് അറുപത്തി ആറായിരം രൂപ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഇതിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നുണ്ട് പതിനായിരം രൂപ എൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെ ആയിട്ട് കൂട്ടാം അതുകൂടാതെ ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ താണ്ടില്ലേ എൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചപ്പോൾ പോയി ഹലോ എൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഞാനിപ്പോൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം അതിൻ്റെ ബില്ല് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണെന്നറിയോ ഇതൊക്കെ പൊതുസമൂഹമാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് പൈസ അപ്പം നമ്മൾ നാളെ ഈ കണക്കൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിൽ തന്നെ ഇട്ടില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ എൻ്റെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ റോട്ടു കൂടി നടന്നു പോകുമ്പോഴേ ഏ റോട്ടു കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ റോട്ടു കൂടി നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയില്ലേ എന്ത് ഇതാ നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് ട്രസ്റ്റ് നിന്ന് അരി മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ തന്നിട്ടുള്ള പൈസ അടിച്ചു മാറ്റിയ ഹക്കീമിൻ്റെ കുട്ടികളാണോ നടന്നു പോകണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോശമല്ലേ എന്തായാലും പൈസ തന്നോരത് പറയൂല ഏ ഒരു ചക്കക്കുരു പോലും ചുട്ടു കൊടുക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കും ഏ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വ്യക്തമായ കണക്ക് തേട്ടോ പഴയന്നൂർ ഇത് ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിൽ വന്നിട്ട് മാനേജറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കണക്കും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അരിയുടെ ബില്ല് വന്നിട്ട് രണ്ടായിരം കെ ജി അരിയുടെ ബില്ല് വന്നിട്ട് അറുപത്താറായിരം രൂപയാണ് അതായത് രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് പ്രൈസ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ അരി മേടിച്ച മില്ലിൻ്റെ ഓണറിനെ ഞാൻ വിളിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും ആൾ തിരക്കിലല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ ആളിപ്പോൾ ബിസിയാണ് ആളെന്തോ തിരക്കിലാ തോന്നുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആൾ ലൈവ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആൾക്കൊരു എന്താ പറയുക അറുപത്താറായിരം രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ചെക്കായിട്ട് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല ചെക്ക് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ആൾക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആയിരം പേർക്കുള്ള ഭക്ഷണം അതായത് നെയ്ച്ചോറ് വെച്ചതിൻ്റെ ബില്ല് രണ്ട്
അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ ആയി ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ചാക്ക് നെയ്ച്ചോറിന് വെക്കാനുള്ള അരി അതായത് ആയിരം പേർക്കുള്ള നെയ്ച്ചോറ് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പെരുന്നാളിൻ്റെ ദിവസം അല്ലേ അതിൻ്റെ അരി നമ്മൾ മേടിച്ചത് നമ്മുടെ സുനിക്കയുടെ കടയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ സുനിക്കാനൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ സുനിക്ക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബില്ല് എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പൊതുവേ പൊതുസമൂഹത്തിനെ അറിയിക്കണം കാരണം കണക്ക് കണക്ക് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ കറക്റ്റായില്ലെങ്കിലേ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ഒരു രൂപ പോലും നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല കാരണം കാരണം എന്താണെന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവിടേക്കല്ലേ പോവാ ആ ആ ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ ചെറിയൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കുക്ക ഹലോ സുനിക്ക സുനിക്കയുടെ നമ്പർ ഇല്ല വേറെ ഇല്ല ആ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരുമോ ആ ആ ഒന്ന് പറയുമോ എത്രയേ എൺപത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് എൺപത്താറ് എഴുപത്തെട്ട് പതിനഞ്ച് അല്ലേ ശരി 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 ഓക്കെ സുനിക്കയുടെ നമ്പർ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പം തന്നെ ആ നമ്പർ എടുത്തിട്ട് എന്തു ചെയ്യാം ഞാൻ മൂപ്പരെ വിളിക്കാം കാരണം മൂപ്പരോട് വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിൻ്റെ എത്ര പൈസ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വിളിക്കുക ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ എന്തായാലും കുറച്ച് ലൈവ് ലോങ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കണക്കല്ലേ പേന എന്ത് വരുമോ പേന 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 ഉണ്ടോ കയ്യിൽ പേന ഇല്ല ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ കണക്ക് കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ആ പേന എന്ത് വരുമോ ഒരു നമ്പർ ഒന്ന് എഴുതാനായിരുന്നു ഒന്ന് പേഷ്യൻസോട് കൂടി നിൽക്കണം കേട്ടോ എല്ലാവരും ആര് പോരുത് കണക്ക് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം നാളെ എല്ലാവരും കണക്ക് ചോദിക്കുക അക്കൗണ്ട് നമ്പറൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഹക്കിങ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണക്ക് അവിടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് കണക്ക് പറയുന്നത് എൺപത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എൺപത്താറ് എഴുപത്തെട്ട് പതിനഞ്ച് അത് തെറ്റാണെന്നും പറയേണ്ട നമ്പർ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് മറ്റു മിനിറ്റ് വേണം 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 എത്ര എൺപത്തെട്ട് അയ്യോ അത് ഓഫ് ആവും ചെയ്തു അതെ ഈ മൊബൈൽ ഓഫ് ആയിട്ടോ അത് കുഴപ്പമില്ല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മനസ്സിലാവാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ചാക്ക് അരിയുടെ പൈസ അതായത് നെയ്ച്ചോറ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിയ പൈസയും കൂടി ഇതൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടല്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വന്നിട്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പഴയന്നൂരുള്ള ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ വേറെ ഒരു ബാങ്കിലും നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ല അതിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തെളിവ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാൻ കാർഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ പാൻ കാർഡ് നമ്പർ എ എ ഡി ടി പി എഴുപത്തി രണ്ട് എഴുപത്തി എട്ട് നാല് എന്നാണ് നമ്മുടെ പാൻ കാർഡ് നമ്പർ ഒരു നല്ല ഓഡിറ്ററോട് ചെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാങ്കിൻ്റെ പാസ്ബുക്ക് അതേപോലെ ഏതൊക്കെ ബാങ്കിലാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ലൈവ് വന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പഴയന്നൂർ പബ്ലിക് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഇതുവരെ നടത്തിയ പൈസയുടെ അതായത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ത്രൂ നമ്മൾ വാങ്ങി നമ്മുടെ പഴയന്നൂർ പബ്ലിക് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് പൈസ വാങ്ങാറില്ല ഒരാളെടുക്കും ആ ഫ്ലഡ് വന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് അതായത് ഏകദേശം ഒരു അറുപത് എഴുപതോളം ട്രക്കുകളിൽ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വയനാട്ടിലും അതേപോലെ നിലമ്പൂരിലൊക്കെ അതിൽ ആദ്യത്തെ സമയത്ത് ആദ്യം കൊണ്ടുപോയ സമയത്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത് അരിയോ സാധനങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ട്രസ്റ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ നാട്ടുമ്പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ തന്നെ വാങ്ങി അരിമില്ലിൽ പോയി അരി മേടിച്ച് കൊണ്ടുപോയതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണക്ക് ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര രൂപയുണ്ടെന്നും എത്ര പൈസ ബാലൻസ് ഉണ്ടെന്നും കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈവ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണം മാക്സിമം ആൾക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് ഇത് എത്തിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ പഴയനൂരുള്ള ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിൻ്റെ കവാടത്തിലാണ് ബാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ലൈവ് എടുക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല അവർ നമ്മളോട് സമ്മ
അസ്സാമു അലൈക്കും അപ്പൊ കാണുന്നവരൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണക്കുകളാണ് പഴയന്നൂർ പബ്ലിക് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ പാൻ കാർഡ് നമ്പർ ആണ് എ എ ഡി ടി പി എ എ ഡി ടി പി ടോ ആൽഫ ആൽഫ ഡെൽറ്റ ടാങ്കോ പാപ്പ എ എ ഡി ടി പി സെവൻ ടു സെവൻ എയ്റ്റ് എ സെവൻ ടു സെവൻ എയ്റ്റ് എ ആണ് പാൻ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ ചോദിച്ചാലും ഈ ബാങ്ക് ഈ പാൻ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് എത്ര എത്ര അക്കൗണ്ട് നമ്പറുകൾ ചാരിറ്റിക്ക് എത്ര ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പഴയന്നൂർ പബ്ലിക് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന് ഈ ഫ്ലഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കൊടുത്തിരുന്നു അതിൽ മുപ്പത്തി മൂവായിരം രൂപ അതിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ട് പതിനായിരം രൂപ അയച്ചു തന്നതാണ് ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ രണ്ടായിരം ആയിരം രൂപ ആയിട്ട് പലരും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്താണ് പതിനായിരം രൂപ അയച്ചു തന്ന ഒരു ബഷീർക്കയാണ് ആ പൈസ റസാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ വയനാട്ടിലുള്ള ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ മെമ്പർക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ലൈവ് കാണുന്ന ബഷീർക്കാക്കും അതറിയും റസാക്കാക്കും അതറിയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കണക്കുകൾ എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള കൺഫ്യൂഷനോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക് പഴയന്നൂരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം നമ്മൾ വലത്തെ കൈകൊണ്ടും ഇടത്തെ കൈകൊണ്ടും പൈസ വാങ്ങാറില്ല ജയ്സലിക്ക അസ്സാം വലൈക്കും വാലൈക്കും അസ്സാം എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ആ റസാക്കൊക്കെ കാണണ്ടല്ലോ റസാക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ മോട്ടർ മോട്ടർ മേടിച്ചത് പതിനായിരം റുപ്യ ആ പതിനായിരം റുപ്യ നമ്മൾ ബഷീർക്കാരിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുള്ള പൈസ കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അന്ന് ഓർമ്മയില്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ബോധിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളൊരു കമൻറ്റ് ഇട്ടോളി അതിൽ കേട്ടോ ഏ അപ്പോൾ എല്ലാം കാണട്ടെ അപ്പം നമ്മളുടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക വലത്തെ ഷോൾഡറിലും ഇടത്തെ ഷോൾഡറിലും ഇരിക്കുന്ന മലായിക്കളെ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സംഭവം സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ദാ സക്കറിയയുടെ ഒരു മെസ്സേജിയയുടെ വീഡിയോ സക്കറിയയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നല്ലോ സക്രിയ അതായത് നമ്മുടെ കിഡ്നി പേഷ്യൻ്റ് അവർ ആരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആറ് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ആയതിൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജ് എൻ്റെ ഇതിലേക്ക് സക്കറിയ ഇത് ചെയ്തു വന്നു അത് ആ സന്തോഷ വാർത്തയും കൂടി അറിയിക്കട്ടെ കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ ആണ് ജിപ്മർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാണ് നടക്കുന്നത് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി സഹായിച്ച് ആറ് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി രണ്ടായിരം രൂപ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ആളുടെ കയ്യിലും ഒന്നൊന്നര ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തതായിട്ട് ഏകദേശം ഏഴ് ഏഴര ലക്ഷം രൂപ അലഹമില്ല ഒരു കിഡ്നി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് നമ്മൾ ഇടുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് പൈസ വേണം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാര്യം നടന്നാൽ മതി നാളെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പടച്ചോനറിയാം ഇന്നത്തെ കാര്യം നടന്നാൽ മതി നാളത്തെ കാര്യം നടക്കണം എന്ന് ഒരു ആഗ്രഹമില്ല ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നന്നായി പോകുന്നുണ്ട് ഈ സംഭവങ്ങൾ ബാധകം ഈ ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ട ലൈവ് ബാധകം ഉള്ളി ഈ ട്രസ്റ്റിലേക്ക് പൈസ അയച്ചു തന്നതും സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് വെറുതെ ഈ ട്രസ്റ്റിലേക്ക് പൈസയൊന്നും തരാതെ വെറുതെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നിന്നുകൊണ്ട് ആ മോട്ടർ റസാക്കൊക്കെ അയച്ചു മോട്ടർ കിട്ടി ബോധിപ്പിച്ചു ഒരുപാട് നന്ദി അപ്പോൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന അമലായിരിക്കട്ടെ ആ മീൻ അപ്പോൾ പരക്കാട്ട് റഹ്മാൻ്റെ വീടിൻ്റെ കാര്യം മറക്കരുത് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് കാ ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ ഈ ലൈവ് ബാധകം ആർക്കാന്നറിയോ ഇതിലേക്ക് പൈസ അയച്ചു തന്ന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന നന്മ നിറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും സഹായിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു സഹായവും തരാതെ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്നറിയോ ഒന്നു മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾ തിന്നൂല്ല തീറ്റിക്കൂല്ല നിങ്ങൾ കൊടുക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ കമൻ്റ് അടിക്കേണ്ട ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ വളരെ പ്യൂർ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇന്ന് വളരെ വിഷമത്തോട് കൂടിയിട്ടൊരു ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഞാൻ ഇന്നൊരു കമൻറ്റ് കണ്ടു ആരോ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നതാ ഈ മൊബൈലിൽ ഉള്ളതാണ് അതായത് ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പലിനെ പറ്റിയിട്ടു
അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം ചെയ്യൂല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്നാൽ നിങ്ങളൊക്കെ വരുന്നേ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര വലിയ വർത്തമാനം പറയുണ്ടല്ലോ ഈ ഫിറോസ് കുന്നമ്പറമ്പിൻ്റെ ലൈവ് ഏകദേശം ഒരു ലൈവ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മൂവായിരം നാലായിരം പേര് ഒറ്റയടിക്ക് കാണുന്നതാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് ആൾക്കാർ ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജാണ് നിങ്ങൾ ഡോക്ടർമാർക്കൊക്കെ അറിയാം ഈ ഫിറോസ് കുന്നമ്പറമ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരെല്ലാവരും കൂടി കൂടി ഫിറോസ് കുന്നപ്രമ്മിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു ചേമ്പർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേ നിങ്ങളെല്ലാവരും പാടെ ഒരു 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 സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ കൂടുന്നേ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് നിങ്ങൾ കൂടും നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഈ രോഗികളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ ഒരാൾ പോലും കൂടെ നിൽക്കില്ല എന്നിട്ട് ആ പാവത്തിന് വെറുതെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്താ പറയുക വെറുതെ എന്തിനാ അപവാദങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വരുത്തുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് വിളിക്കുന്ന ഓരോ രോഗികളോടും ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫിറോസ് കുന്നമ്പറമ്പിലിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സഹായമൊന്നും കിട്ടിയില്ലേ നിങ്ങൾ ഫിറോസിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാറില്ലേ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറയണം എന്താണെന്നറിയോ ഞങ്ങൾ ഫിറോസിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വലിയ മനുഷ്യൻ തന്നു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു ആര് ഫിറോസ് തന്നു അപ്പോൾ ഈ പൈസ എക്സ്ട്രാ വരുന്നതൊക്കെ അയാൾ അയാളുടെ വീട്ടിലേക്കോ അയാൾ അയാളുടെ ബിസിനസ്സിലേക്കോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അയാൾ മറ്റുള്ള പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ ഈ സംഭവത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒരു പാനിപൂരി ഒരാൾക്ക് മേടിച്ചു കൊടുക്കില്ല ഒരു കാരി പൊറോട്ട മേടിച്ചു കൊടുക്കില്ല നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു സഹായം ചെയ്യില്ല എന്നിട്ട് വെറുതെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഫിറോസ് കുന്നമ്പറമ്പിലെ മേക്കിട്ട് കയറേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ എൻ്റെ മഹാജനങ്ങളെ സി യു പീപ്പിൾ ആർ സി ഐ ആം ടെല്ലിങ് യു ടു ദ ഡോക്ടേഴ്സ് യു പീപ്പിൾ ആർ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് റൈറ്റ് ഇഫ് യു പീപ്പിൾ ആർ വെൽ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് യു ഹാവ് ഗിവൺ വൺ ക്രോ ടു ക്രോ റുപ്പീസ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് എൻ എം ബി ബി എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വൈ ഐ എം ടോക്കിംഗ് ടു യു ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ബിക്കോസ് യു ആർ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ഡോക്ടേഴ്സ് സി ഇഫ് യു ആർ ഇൻവെസ്റ്റഡ് വൺ ക്രോ റുപ്പീസ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് എൻ എം ബി ബി എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് യു വിൽ ബി കറക്റ്റ് I am not telling about all the doctors. Correct? See, if you people are telling some propaganda about Feroz Kundamparambil, you must have some proof about that. Correct? If you have some proofs, you bring with the documents, man. Before telling anything about Feroz Kundamparambil, you bring the documents. What bro- documents you have? You have any documents, doctor? See, my dear doctors, if, see, you, I am also an educated. maybe uh, firoz kundamaramil is not that much educated he don't know english you are at, he is a 10th fail guy see we people are educated na we are with firoz kundamaramil correct adond devi cheythu ningal adhehathine onnum endha pare idu malayalam para riyas babu riyas babu idu doctor marodu parnana ഡോക്ടർ മാർക്കൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ മലയാളം അറിയുണ്ടാവില്ലേ അവർ പഠിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് തലയൊക്കെ പുണ്ണായിട്ട് അവർക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാവങ്ങളുടെ കാര്യമൊന്നും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഏ അതായത് ഇവരൊക്കെ പഠിച്ച് പഠിച്ചിട്ടേ തലയിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക എന്തൊക്കെയോ കയറിയിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ചികിത്സ ചെയ്യാനല്ല അവർക്ക് തോന്നും അവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് മാരുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ നാളെ മേഴ്സിഡീസ് ബെൻസ് വാങ്ങണമെന്നായിരിക്കും ചെറിയ ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീടാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എണ്ണായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീട് വെക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ആയിരിക്കും അതിന് ഈ പാവപ്പെട്ടവരുടെ അടുത്ത് വാങ്ങണമല്ലോ ഞാൻ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരെ കുറിച്ചും അല്ല പറയുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഫിറോസ് കുന്നമ്പറമ്പിലിനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ താഴ്ത്തി പറയുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഫിറോസ് കുന്നമ്പറമ്പിലൊക്കെ നല്ല മാന്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെയൊക്കെ സഹായിക്കാം പഴയന്നൂർ പബ്ലിക് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ക്ലിനിക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സന്നദ്ധ സേവനം നടത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലിനിക്ക് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇടാൻ പറ്റും ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ വന്നിരുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ രോഗിയെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടോ ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടർ വരുമോ ഞങ്ങളുടെ ട്രസ്റ്റിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ ചികിത്സിക്കാൻ ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാൻ